በኢትዮጵያ ባንኮች ላይ ከፍተኛ አደጋ መጋረጡ ተዘግቧል አደጋው በአየር መንገድና በኢትዮ ቴሌኮም ላይም ጨመር መሆኑ ታውቋል አደጋው ምን ይሆን በዝርዝር የምናየው ይሆናል አንድ ኦዲፒ ከፍተኛ ባለስልጣን ያንዳንዱ የሀዲጋ ባድርጅቶች ውስጥ ጽንፈኛ ስለመኖራቸው ተናግረዋል ይሄንንም በዝርዝር እንመለከታለን ቦልድ ዩኒቨርሲቲ ከደረሰው ግጭት ጋር በተያዘ በቁጥጥር ሰር ያሉ ሰዎች ቁጥር ታውቋል በጉዳይ ዙሪያ ያማራና የዩሮሚያ ክልል መንግስታት የተናገሩትን ማካተናል ከፍተኛ የነጹ መጠጥ ውሃ ካለባት ኢትዮጵያ ወደ ጅቡቲ ስለሚላከው በብዙ ሚሊዮኖች ኪዩቢክ ሜትር ውሃም የምንላቸዋለን የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፈተህ ኢዜማ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ ያካይዷል ጤና ይስጥልን ይህ የኢትዮ ታይምስ የለቱ ዜና ነው ስለምትከታተሉን ከልብና መሰግናለን ለጅቡቲ ውሃ ለማቅረብ በ340 ሚሊዮን ዶላር የተገነባው ፕሮጀክት ያቀሙን ያህል ማቅረብ አልቻለም ተባለ ከሶማሊ ክልል ለጅቡቲ ንጹህ የመጠጥ ውሃ እንዲያቀርብ በ340 ሚሊዮን ዶላር የተገነባው ፕሮጀክት ያቀሙን ያህል ማቅረብ እንዳልቻለ ሪፖርተር ጋዜጣ ዘግቧል ግዙፍ የውሃ ማምረቻና የማስተላለፊያ መስመርን ጨምሮ ዋናው የመሰረተ ልማት አካል ከአንድ አመት በፊት ግንባታው ቢተናቀቅም በኤሌክትሪክ ኃይል ጥረት ምክንያት የሚፈልገውን ያህል ምርት መላክ አለመቻሉን ግንባታውን ካከናወነው የቻይና ኩባንያ የተገኘ መረጃ እንደሚያመለክት ነው የተዘገበው ግንባታውን ሲያከናውን የቆየው ሲሲጂ ኦቨርሲስ የተባለው የቻይናው ግዙፍ ኩባንያ የግንባታ ተቋም ከድሬዶዋ ከተማ 35 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው የሸኒሌ ወረዳ አቅራቢያ በሚገኝ ስፍራ የውሃ ማምረቻ ፕሮጀክት ከ 200 ኪሎ ሜትር በላይ እንደሚረዝም የተነገረለትን የውሃ መስመር በ2009 ዓ.ም. ምረት ጀምሮ በ2011 ዓ.ም. ምረት ቢያጠናቀቅም ባለፈው አንድ አመት ውስጥ ለጅቡቲ ዋና ከተማ የሚተበቀውን ያህል ውሃ ማድረስ አለመቻሉ ታውቋል ለዚህም እንቅፋት የሆነበት ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የሚተበቀውን ኃይል በሚፈልገው መጠንና ጊዜ ሊያገኝ አለመቻሉ እንደሆነም ተዘግቧል ለበርሃዋማ ጅቡቲ በቀን እስከ 100 ሺ ኪዩቢክ ሜትር ወይም በአመት እስከ 36 ሚሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ያቀርባል ተብሎ የተጀመረው ፕሮጀክት ከቻይና ኤግዚም ባንክ በተገኘ ብድር መገንባቱ የሚታወስ ነው ፕሮጀክቱ በሁለቱ ሀገሮች ሰመምነት መሰረት ለጅቡቲ ለ30 አመታት የመጠጥ ውሃ በነፃ እንዲያቀርብ ተደርጎ የተቀረጸ ነው የፕሮጀክቱ ዋና አካል በሆነ ማምረቻ ግዙፍ ታንከር ያለው ሲሆን በአቅራቢያው ከተቆፈሩ 28 የውሃ ጉድጓዶች የተሰበሰበው ውሃ በማጣሪያ ለመጠጥ ተስማሚ ተደርጎ ይመረታል በተዘረጋው ድንበር ተሻጋሪ የማስተላለፊያ መስመር አማካኝ ነጥም ውሃ ለጅቡቲ እንደሚያቀርብ ባለፈው አንድ አመት ኩባንያው ዲዚል ጄኔሬተሮችን በመጠቀም ከአቅሙ በታች በጣም ያነሰ ውሃ ወደ ጅቡቲ ለመላክ ሙከራ ሲያደርግ ነበርም ተብሏል ይሁን እንጂ ከጄኔሬተሩ የፈረስ ጉልበትና ከሚጠቀመው የነዳጆች አንጻር ውሃ ለማቅረብ አዋጭ አለመሆኑን አንድ ኩባንያው ማህንዲስ ተናግሯል ሲል ነው ሪፖርተር የዘገበው አሁን ባለው ሁኔታም በጄኔሬተሩ አማካኝነት ውሃ ለማስተላለፍ የነዳጅ ፍጆታው በሰዓት 1 ሊትር እንደሆነና መወደዱንም ጨምሮ ገልጿል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፈተህ ኢዜማ የአዲስ አበባ ምርጫ ወረዳ 21 22 አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ ካሄደ ጥቅምት 30 ቀን 2012 ዓ.ም ምራት የተካሄደው የምርጫ ወረዳው ጠቅላላ ጉባኤ በጎደሉ የሥራ አስፈጻሚ አባላት ምትክ ምርጫ አድርጎ ለማሟላትና ከምርጫ ወረዳው ሥር ያሉ የቀበሌ ሥራ አስፈጻሚዎችን ለማምረጥ የተጠራ ነው ተብሏል በእንግዲህነት ተጋብዘው ጉባኤውን በነግግር የከፈቱት የኢዜማ ምክትል ሊቀመንበር ዶክተር ጫን የከበደ የአዲስ አበባ ብሎ ሜትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ የሚመለሰው ሰላማዊ እና ህጋዊ በሆነ መንገድ በመደራጀት ነው ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል በይዜ ማደን በመሰረት የመርጫ ወረዳ ውስጥ የሚደረገው እንቅስቃሴ ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ሰጪዎች የዛው መርጫ ወረዳ አባላት መሆናቸውን ያስታወሱት ዶክተር ጫኔ በቀጣዩ ሀገራዊ መርጫ በየደረጃው ኢዜማ ነው ክለው የሚወዳደሩ በማህበረሰቡ የሚታወቁና የሚታመኑ ብቃት ያላቸው ቀን የሆኑ እንዲሁም ያከባቢያቸውም ብሎም የሀገሪን ችግር ሊቀርፉ የሚችሉ አባላትን መፈለግና የማብቃት ስራ የእናንተ ነው ይህን ካደረግን ብቻ ነው መርጫ ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን ሀገር ተረከ በማስተዳደር የምንችለው ሲሉ ለጉባኤው ተሳታፊዎች አሳስበዋል በጉባኤው ላይ የመርጫ ወረዳ 21 22 ስራ አስፈጻሚዎች የሶስት ወር እንቅስቃሴ ሪፖርት ለአባላት ያቀርቡ ሲሆን ወጣቶችና ሴቶችን የበለጠ ማደራጀት የሚቻልበት ስራ ትኩረት ተሰጥቶ መከናውን የሚገባ ስራ መሆኑንም ጉባኤው ተስማምቷል በተጓደሉ የመርጫ ወረዳ የስራ አስፈጻሚዎች ምትክ ከመርጫ ወረዳው ስር የሚገኙ የቀበሌ አደረጃጀቶች ስራ አስፈጻሚዎች ምርጫ ተካሂዶ ጉባኤው መጠናቀቁን ፓርቲው በፌስቡክ ገጹ ላይ ያሰፈረው መረጃ ያሳያል 
ከየትኛው ማከባቢ ወደ ክልል የሚመጡ ተማሪዎች የክልል حزب ልጆች ናቸው ብሏል ያማራ ክልል መንግስት በቅርቡ ቦልድ ዩኒቨርሲቲ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ያማራ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ጌትነት ኢርሳው ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል በወልድ ዩኒቨርሲቲ በተፈጠረው ችግር የሁለት ሰዎች ህይወት ማለፉንና በ10 ተማሪዎች ላይ ጉዳት መድረሱን ሐላፊው ገልጿል ጉዳት የደረሰባቸው ተማሪዎችም ለክምና ከተተል ተደርጎላቸው በጥሩ ጤንነት ላይ እንደሚገኙም ተናግሯል እንደ መግለጫው የግጭቱ መንስኤ ወልባይ ታወቀም ከመሽቱ አምስት ሰዓት ገደማ ኳስ ይመለከቱ የነበሩ ተማሪዎች ወደ መኝታ ክፍላቸው ሲመለሱ ነው ግጭቱ ያጋጠመው ችግሩ እንደተፈጠረም የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ከዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ጋር በመሆን የማረጋጋት ሥራ አከናውኗል ይህ በመሆኑም ተጨማሪ ጉዳት እንዳይደርስ አድርጎታል ለተባለው ተፈጥሮ የነበረው አለመረጋጋት መብረዱንና ዛሬ በዩኒቨርሲቲው መረጋጋት መታየቱንም መግለጫው አመላክቷል እንደ አቶ ጌትነት ገለጻ የችግሩ መንስኤ የሚያጣራ ቡድን ተቋቁሞ ወደ ሥራ ገብቷል አለመረጋጋቱንም አስነስ ታሪ ተባሉ ተጠርጣሪዎችም በቁጥጥር ስር ይዋሉ ነው በተለያዩ ማህበራዊ ደረጃዎች የተፈጠረው የጸጥታ ችግር ከአካባቢ ማህበረሰብ ጋር ያገናኙ የሚያሰራጩ ስላሉ እውነታው ምንድነው በሚል በጋዜጣይ መግለጫው ወቅት ከጋዜጠኞች ጥያቄ ተነስተውላቸው በመላሻቸውም ለጊዜው ግጭቱ በዩኒቨርሲቲው ቁጥጥር ግቢ ውስጥ በነበሩ ተማሪዎች ጉዳት ማረዙን የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክት ተናግሮ ዝርዝሩ ምርመራው ሲጠናቀቅ እንደሚገለጽ አስተውቋል የወልዲያ حزب ተማሪዎች ልክ እንደ ራስ ልጆች ታንከባክቦ ሲይዝ የቆየና በዩኒቨርሲቲው ሰላማዊ የመማር ማስተማር ስራዎች ሲካሄዱ የቆዩ መሆኑንም ተክሷል ህዝቡ በተመረጠ ዘመኑ አዲስ ገቢ ተማሪዎችን ለክ እንደልጁ ታንከባክቦ አቀባበል ማድረጉን ማስተዋዋል የጸጥታ ችግሩ ባልተጠበቀ መንገድ የተከሰተ መሆኑን ያስረዱት አላፊው የተፈጠረው ጉዳይ የብሔር መልክ እንዲዝ ያደረጉ መረጃዎችን የሚያሰራጩ አካላት በክልሉ ሰላምና መረጋጋት እንዳይኖር የሚፈልጉ መሆናቸውንም ገልጿል በክልሉ በሚገኙ በሌሎች ከፍተኛ የተመረጠ ተቋማት ሰላማዊ እንቅስቀሳ ያለ መሆኑን አቶ ጌትነት አስረድቷል ከየትኛው ማከባቢ ወደ ክልሉ የሚመጡ ተማሪዎች ያማራ ክልል حزب ልጆች ናቸው ያጋጠማቸው ችግር ያልታሰበ ነው የክልሉ መንግስት በሁኔታው ጠልቀ ሀዘን ተሰምቶታል ጉዳት ለደረሰባቸው ቤተሰቦችም መጥናናትን ተመኝቷል በቀጣይም እንደዚህ አይነት ድርጊቶች እንዳይፈጠሩም መንግስት ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር በጋራ በመሆን ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል ብለዋል አቶ ጌትነት ዘገባው የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ነው ከዚህ ዜና ጋር በተያዘ ባለፈው ቀዳሚ ምሽት ወልዲ ዩኒቨርሲቲ ከደረሰውና የሁለት ተማሪዎችን ህይወት ከቀጠፈው ግጭት ጋር በተያዘ 13 ተማሪዎች መታሰራቸው ቢቢሲ አማርኛ ዘግቧል ነገር ግን በሌላ በኩል ቢቢሲ አነጋገርኳቸው ያላቸው ከሌላ ስፍራው ወደ ዩኒቨርሲቲው ያቀኑ ተማሪዎች የሀገር ሽማግሌዎችና አካባቢ ነዋሪዎች አለልንላቸው ይያሉ ቢሆንም ጥቃት አድራሾቹ ግን ሲጋለጡ አልታየም ተብሏል ግጭቱንም ተከትሎ የደን ስጋት የገባቸው ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲው ቁጥር ግቢ ለመውጣት ሲሞክሩ መከለከላቸውንም ተናግረዋል ሁለት በአማራ ክልል ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የክልሉ ሰላምና ደህንነት ቢሮ ሐላፊ አቶ አገኘው ተሻገር በተማሪዎች መካከለ የተነሳውን ግጭት የብሔር ለማስ መስል የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች አሉ ሲሉ ተደምጦ ነበር በግጭቱ ተማሪዎች ተጎርተዋል ባሁን ሰዓት ጉዳዩን አረጋግተናል በዚህ ወንጀል ላይ ተሳተፉ ሰዎችም በቁጥጥር ስር አወላናል አልፎም አማራ ክልል በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች በሙሉ ሰላም ለማደፍረስ የሚሰሩ አካላት ለይተን እርምጃ ያለመውሰድ እየተንቀሳቀሰን ነው ብሎ ነበር የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ላንትና ቦልድ ዩኒቨርሲቲ ተፈጸመው ክስተት ማውገዙ ማይዘነጋም የክልሉ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ትላንት ከሰዓት በጽፉፍ በሰጡት መግለጫ አንድ አንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች በአቋራይ ስልጣን ለማያዝና አስተሳሰባቸውም በኃይል حزب ላይ ለመጫን ጥረት ያደረጉ ነው ብሏል አክሎም ለክስተቱ ተጠያቂ ናቸው የተባሉ ሰዎች ለፍርድ እንዲቀርቡ ከፌደራልና ከአማራ ክልል መንግስት ጋር አብረው እንደሚሰሩም አሳውቀዋል የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኮሚቴ አባል የሆኑ ታቶ ታየደንዳአ ከዘመን መጽሔት ጋር ባደረጉት ቆይታ ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ሐሳባቸውን ሰንዝረዋል አቶ ታዬ ይያዴግ ውስጥ በርካታ የተበላሹና የሚያሳዝኑ ነገሮች እንደተሰሩ እርሳቸውም ያለጠፋታቸው 10 አመታትን ለማጣት እንደተገደዱ ሆኖም ግን ያለፉ ድርጊቶች በመሆናቸው በዚህ ቁስለና ስሜት ውስጥ መንጠልጠል ለኢትዮጵያ እንደማይጠቅም አተናግረዋል በጥላቻ ላይ በተላንት ታሪክ ላይ ተሻንከረን እሱን እየመነዘረን አንዱ ወደ አንድ አቅጣጫ ሲጎተት ሌላው ወደ ሌላ አቅጣጫ እየጎተተ እርሱም ብቻ ያኛከን መኖር የለብንም ያሉት አቶ ታዬ ከአንድ አመት ተኩል በፊት ከነበረው ሁኔታ አንጻር በተለየ ሁኔታ ቢገፋና ለውጥ ባይመጣ ኖሮ ኢትዮጵያ ምን ልትሆን እንደነበረ ሰዎች አለመገንዘባቸው የኢትዮጵያ የተወሳሰበና የተጠላለፈ ብርካታ ችግሮች ስላሉባት ውድቀቷ እና የመንከ ወደቁበታች እንደሚሆን ነው የገለጹት በቡድንም ጭምር ግጭቶችን ስፖንሰር የሚያደርጉ የጥላቻ ሰባኪ ሚዲያዎችን የከፈቱ አካላት እንዳሉ ሁሉንም የሃዲጋ ባል ድርጅቶች በዚህ ደረጃ መፈረጅ ባይቻልም በእያንዳንዱ ድርጅቶች ውስጥ አንድ አንድ ጽንፈኞች 
እንደሚገኙ እና ከነዚህ ማካላት ግራቀኙን ሳይመለከቱ ለግጭት ማነሻ የሚሆኑ ነገሮችን እንደሚያስነሱም ነገርለጹት በሕገ መንግስቱ ጅግ ወሳኝ ሰባዊ መብቶች ተቀምጦበታል ነገር ግን ሰዎች ሲኮላሹ ነበር ሰው ያለ ጥፋቱ በሐሳቡ ምክንያት ብቻ ይታሰር ነበር ለዚያ እኔ መሰከርነ ሲሉም ተናግሯል አቶ ታያክሎም የኦሮሞ ህዝብ ባለፉት ስርዓቶች ከሚገባው በላይ ተገፍቷል ያሉ ሲሆን የተገፋው ኦሮሞ ብቻ ነው ብለው እንደማያምኑ ያለፈውን ችግር ለማስተካከል ግን ሌላ ቁስር በመፍጠር ኦሮሞን ኮንድሞቹ ጋር ያልተገባ ገጨትና መፈራራት ውስጥ እንዲገባ ማድረግ እንደማያስፈልግም ጠቅሷል በሌላ በኩል በቅርቡ ከኤል ቲቪ ጋር በነበራቸው ቆይታ በርካታ ያነሷቸው ነገሮች እንደተቆራረጡ የነበራቸው የሁለት ሰዓት ውይይት እንደነበረና እንደርሳቸው ግምገማ የቀረቡት የመጨረሻ መጥፎ መልሶች የተባሉት ብቻ እንደሆኑ ነው የተናገሩት በተለይ ካነሷቸው ሁለቱ አንዋ እና ተቃሚ ጉዳዮች ሆን ተብሎ እንዳይተላለፉ ተደርጓል የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ አልተመለሰም እንዴትስ ይመለሳል በሚል ጉዳይ ያነሷቸው ሐሳቦች ተቆርጠዋል ብለዋል አምቦ የፖለቲካ ሰሉ ትልቅ ስለሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ሆነ ወደ ፓክ ይሳራ እንዲደርስባቸው ተብለው የተሰሩ ስራዎች አሉ የተጣርቷል ህብረተሰቡም አውቋል ሲሉ አከለዋል በኢትዮጵያ በቴክኖሎጂ የታገዙ አገልግሎቶች እየበዙ ሲመጡ ይዘው የሚመጡ ስጋትም ቀላል አለመሆኑ ይነገራል ከኢንፎርሜሽን መረብደነት ኤጀንሲ ሰሞኑን በተከታታይ የወጡ መረጃዎች እንደሚያመላክቱት በኢትዮጵያ ውስጥ የሳይበር ጥቃት ከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ መምጣቱ ነው እንደ ሪፖርተር ዘገባ የሳይበር ጥቃቱ ከአመት አመት እየጨመረ መሄዱ ብቻ ሳይሆን ጥቃቱ የጨመረበት መጠንም ከፍተኛ መሆኑ ያሳስባል ባጭር አገላለጽ ባለፉት 6 አመታት የጥቃቱ መጠን በ13 ጥፍ ጭማሪ ማሳየቱን የኤጀንሲው አዛዩ መረጃዎች ያመላክታሉ ይላል ዘገባ አዛዩ መረጃው በዝርዝር ሲታየም በ2015 ዓ.ም. 59 የነበረው አመታዊ የሳይበር ጥቃት በ2011 ዓ.ም. መጨረሻ ላይ 791 ደርሷል። ይህም የጥቃቱ መጠን በምን ያህል ደረጃ እንደጨመረ የሚያሳይና ሀገሪቱም በዚህ ጉዳይ ሊገጥማት የሚችለው ችግር ከሆዲሁ በሚገባ ካልታሰበበት የከፋ ድጋል ያመጣ እንደሚችል የሚጠቁም ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የዚህ ጥቃት ሰለባ ለመሆን ተጋላጭነታቸው ገስፎ የሚታየው ባንኮች ናቸው ባሁን ወቅት የፋይናንስ ኢንዱስትሪው በምን መለኪያም ቢሆን ወረቀት አልባ ወደ መሆን እየተሸጋገረና እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ቴክኖሎጂ የሚጠይቃቸውን አዳዲስ አሰራሮች እየተከተሉ መሆኑ ለሳይበር ጥቃቱ ያላቸውን ተጋላጭነት ከፍ ያደርጋል ባንኮች ዘመናዊ የባንክ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችላቸው መሰረተ ልማት ለመዘርጋት ከፍተኛ መዋለ ነው ያቸውን ያፈሰሱ እንደሆነም እየተመለከተ ነው ከሰሞኑ የሳይበር ጥቃት ግንዛቤ ለማስጨበጥ በተዘጋጁ ፕሮግራሞች ላይ እንደተገለጸው ችግሩን አሳሳቢ ከመያደርጉ ምክንያቶች ውስጥ እንዲህ ለጥቃት ይመጣል ተብሎ ኩባንያዎቹ በቂ ሆነ ዘግጅት አለማረጋቸው ነው በዘርፉ ያለው የሰለጠኔ ሰው ኃይልም ተግዳሮት መሆኑ ተገልጿል የብቻ ሳይሆን የሳይበር ጥቃትን ለመከላከል ራሱን የቻለ የተመረተ ፕሮግራም በከፍተኛ ተቋማት ውስጥም አለመኖር ተጠቃሽ ነው በሳይበር ጥቃት ዙሪያ እየተደረጉ ካሉ ፕሮግራሞች አንዱ በሆነው ላይ በቀረበ ጥናታዊ ጽሑፍ በኩባንያዎቹ ከሚደርሰው ጥቃት መካከል 45 በመቶ የሚሆኑት በኩባንያዎቹ ሰራተኞች የሚፈጸሙ መሆኑን የሚያመለክት ነው በመሆኑም ኩባንያዎች ሰራተኞቻቸው መልካም ሰነ ባር ማረጋገጥ ግድ ይላቸዋል በዚህም ዙሪያ ብዙ መስራት ያለባቸው ነገሮች እንዳሉ ይጠቁማል ይላል ዘገባው የፋይናንስ ተቋማትን በተመለከተ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከሰሞኑ አዳዲስ ማሻሻያ ያደረገባቸው ካሉ ተዋጆች መካከል ዲጂታል አገልግሎቶች በተለያየ ደረጃ ስራ ላይ እንዲውሉ ለማድረግ ያካተታቸው አንቀጾች ይገኛሉ ከዚህ አገልግሎት ጋር ግን እንዴት ተበቀ ይደረግ ለሚለው ላይ ምንም ያለው ነገር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ የሳይበር ጥቃት ሊደርስባቸው ይችላል ተብሎ ከመታመኑትና ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም አገልግሎት ይሰጣሉ ከሚባሉ ተቋማት ውስጥ የኢትዮጵያ አየር መንገድና ኢትዮ ቴሌኮም ተጠቃሾቹ መሆናቸውንም ዘገባው አትቷል